आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस चैप्टर टेन वर्क एंड एनर्जी वी ऑल यूज द टर्म वर्क वेरी ऑफन इन आवर डेली लाइफ हम सब अपने डेली लाइफ में अक्सर वर्क वर्ड का यूज करते हैं हॉर एवर द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इन साइंस इज नॉट क्वाइट द सेम एज इन आवर डेली यूज हालांकि साइंस में इस वर्ड का मतलब हम लोग के डेली यूज करने वाले वर्ड की तरह नहीं है ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन ए चेयर में फील डैट सी और ही हैज़ डन ए लॉट ऑफ वर्क बाई स्टडिंग ए होल चैप्टर ऑफ द बुक एक स्टूडेंट चेयर पर बैठा है तो उसे लग रहा है कि हाँ उसने बहुत सारा काम किया है एक बुक का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ द टर्म वर्क हॉर एवर टेल्स अस द वर्क डन बाई स्टूडेंट इन सच ए केस इज जीरो हालांकि जो साइंटिफिक मीनिंग है वर्क का वो कहता है कि जो स्टूडेंट के द्वारा वर्क किया गया है वो जीरो है वाट देन इज द साइंटिफिक मीनिंग अटैच टू द टर्म वर्क तो फिर इस वर्क वर्ड का असली मतलब क्या है टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस रिकॉल सम ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज डेट वी हैव लर्न अर्लियर मतलब ये समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वी हैव लर्न डेट ए फोर्स कैन मेक ए बॉडी मूव हमने पढ़ा है कि कोई भी फोर्स बॉडी को मूव करा सकता है When this happens, the body gets displaced from its original position. मतलब जब ये होता है तो जो body होती है वो अपने original position से अलग हट जाती है We then also say that the applied force has done some work on the body. मतलब तब हम कह सकते हैं कि जो हमने force apply किया था वो कुछ ना कुछ body पर work किया है Now look at the following pictures. In picture A, the child is pushing a tree, but he is not able to move it. Here there is no displacement of the tree, hence no work is said to be done. मतलब picture A में एक बच्चा tree को push करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उससे हो नहीं पा रहा है यहाँ पे जो tree का है वो displacement zero है मतलब displacement हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे work नहीं हुआ है कोई भी work done नहीं हुआ है In picture B, work is regarded as having been done. Here a boy has pushed a box and has displaced it. Thus there is a change of position of object that is a displacement of the same. मतलब पिक्चर बी में वर्क डन हो चुका है क्योंकि एक लड़का जो है बॉक्स को धक्का दे रहा है और वो अपनी जगह से हट चुका है तो यहाँ पे जो बॉक्स है उसका पोजिशन चेंज हुआ है या फिर कहें कि डिसप्लेसमेंट हुआ है इसी कारण वर्क हुआ है In science, we can say that work is done by a force only when this force acting on a body produces some displacement of body in its own direction. मतलब साइंस में हम कह सकते हैं कि वर्क डन तभी होगा जब कोई फोर्स बॉडी को डिसप्लेस करेगा मीन्स जब डिसप्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन तो फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क होता है तो वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड होता है ए अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय द अप्लाइड फोर्स लेट अस सपोज वी हैव टू कार्ड्स ए एंड बी बोथ हैविंग ए मास ऑफ फिफ्टी के मान लीजिए हमारे पास दो कार्ड्स हैं और दोनों फिफ्टी फिफ्टी के के हैं Let the same push be used to displace cart A through a distance of one kilometer in the direction of push applied, and the identical cart B through a distance of two kilometers. मतलब cart A को हम लोग धक्का देते हुए एक किलोमीटर तक ले जा रहे हैं और उतने ही जोर से धक्का देते हुए cart B को दो किलोमीटर ले जा रहे हैं. We say that the work done on cart B is double the work done on cart A, even though the men are applying the same push on their respective carts. जब दोनों कार्ड्स पे फोर्स सेम लगा है तो जो कार्ट बी पे वर्क डन हुआ है वो कार्ट ए के वर्क से डबल होगा इट इज बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार्ट बी इज डबल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार्ट ए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड मतलब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जिधर धक्का दे रहे हैं उधर की ओर जो कार्ट बी है वो टू किलोमीटर गया है और जो कार्ट ए है वन किलोमीटर मतलब कार्ट बी का डिस्टेंस कार्ट ए से डबल है इसी कारण वर्क भी डबल होगा Let us consider another situation where we have cart C and D having masses of 100 kg and 200 kg respectively. Let both of them move through a distance of वन kilometer. तो मान लीजिए इस बार हमारे पास cart C है और D है cart C 100 kg का है और cart D 200 kg का और दोनों को एक किलोमीटर तक धक्का दिया गया है 
Here, work done on card D is double the work done on card C. As the amount of force applied on card D is double the amount of force applied on card C. मतलब card D का जो work done हुआ है वो card C से double होगा. क्योंकि card D भारी है card C से तो उसपे हम ज़्यादा force लगाएंगे. और क्योंकि card D card C से दो गुना भारी है, इसलिए हम force भी दो गुना लगाएंगे. जब force double है तो work done भी double होगा. It is clear then that the work done by a force depend on the applied force and the displacement produced by it in its own direction. मतलब अब ये साफ हो गया कि जो work done depend होता है force applied पे और displacement कितना produce हुआ उस पे. Work and energy. When we come home after playing, we are tired. We do not feel like doing anything. In other words, our capacity to do work has decreased. मतलब जब हम खेल के घर आते हैं तो हम थक जाते हैं और हम किसी भी काम को करने के मूड में नहीं होते हैं हमें रेस्ट चाहिए होता है और कहें कि हम जो कैपेसिटी है हमारे वर्क करने की वो हमारी कम हो जाती है When we take some refreshment, we feel active and energetic again. In other words, our capacity to do work has increased. जब हम रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं या रेस्ट ले लेते हैं तब हम एक्टिव हो जाते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं या फिर कहें कि हमारे जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन आर्म मसल्स डेट इनेबल्स ए प्लेयर टू थ्रो ए बॉल द एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी इनेबल्स ए रेडियो टू प्ले म्यूजिक और ए टॉयट कार टू मूव ये एनर्जी है जो कि मसल में स्टोर होती है और किसी भी प्लेयर को बॉल फेंकने में मदद करती है या फिर जो बैटरी में स्टोर होती है किसी भी रेडियो को गाना बजाने में मदद करती है या फिर किसी खिलौने को चलने में मदद करती है वी कंसिडर द कैपेसिटी टू डू वर्क एज एनर्जी दस एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब जो काम करने का कैपेसिटी होता है उसे एनर्जी कहते हैं We regard energy as present or stored in different forms. We now talk about some of these forms of energy. मतलब ये जो energy है ये कहीं present है या फिर किसी चीज में store है अब हम forms of energy के बारे में पढ़ेंगे forms of energy, mechanical energy. If we let a stone drop from a height on an earthen pot, what is likely to happen? The pot is likely to break. Similarly, when we raise a hammer to the height of our shoulder and hit it on a plastic sheet, the plastic sheet breaks into a smaller pieces. मतलब अगर हम एक पत्थर को ऊंचे से छोड़ेंगे एक मटके पे तो क्या होगा मटका फूट जाएगा और अगर हम एक हथौड़े से अपने कंधे के करीब से मतलब इतने ऊंचे से एक प्लास्टिक के सीट पे मारेंगे तो क्या होगा प्लास्टिक का सीट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा हेयर द स्टोन एंड द हैमर कैन बी रिगार्डेड एज प्रोसेसिंग एनर्जी ड्यू टू देयर राइज हाइट मतलब यहाँ पे हथौड़े में और पत्थर में एनर्जी आ गया क्यों क्योंकि उनकी ऊंचाई के कारण दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी और इसी प्रकार की एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं वी थिंक ऑफ दीज एज एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर पोजिशन और कंडीशन तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी ऊंचाई के कारण इनमें एनर्जी स्टोर हो गई वी कैन ईजिली रियलाइज डेट मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो प्रोसेस एनर्जी हम लोग ये जान चुके हैं कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी होता है फॉर एग्जाम्पल ए फास्ट मूविंग बॉल कैन ब्रेक द ग्लास पेन ऑफ ए विंडो और ए ग्लास मार्बल मतलब अगर हम एक तेज़ी से गेंद चलता हुआ एक शीशे का विंडो या फिर कहें कि ग्लास मार्बल को भी तोड़ सकता है शूट फ्रॉम ए कैट पॉल्ट कैन हर्ट ए पर्सन मतलब एक गुलेल से मारने पर हमें चोट भी लग सकती है Flowering water can move a log of wood from one place to another. This form of energy possessed by an object due to its motion is known as kinetic energy of the object. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के जरिए एनर्जी का उत्पन्न होना उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं If an object possesses either potential energy or kinetic energy or both, we can say that the object has mechanical energy. अगर किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है या फिर दोनों है तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी है नाउ हीट एनर्जी लेट अस बॉइल सम वाटर इन ए कंटेनर कवर विथ ए लाइट लीड एंड एब्जॉर्व व्हाट हैपेंस टू द लीड द लीड इज सीन टू मूव अप एंड डाउन द स्टीम फॉर्म ड्यू टू द हीट मेक्स द लीड मूव अप एंड डाउन मतलब अगर हम एक कंटेनर में पानी बॉईल करते हैं तो क्या होता है जो ढक्कन है ऊपर नीचे होता है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर जो स्टीम है भाप है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है वही उस ढक्कन को ऊपर नीचे कराता है 
इट शोज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स मतलब इससे ये पता चलता है कि हीट एक प्रकार का एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है हीट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का सबसे कॉमन फॉर्म है हीट और द सन्स हीट वार्म्स आवर हर्थ एंड दिस इनेबल्स इट टू सपोर्ट ए वास्ट वेराइटी ऑफ लाइफ और जो सन का हीट होता है वो जीव जंतुओं की बहुत मदद करता है द हीट गिवेन आउट बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज यूज टू पावर द इंजन्स डेट रन ओवर कार्स एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स मतलब जो फ्यूल के बर्न होने पर जो हीट निकलता है वो इंजन को पावर देने में मदद करता है जैसे गाड़ियों का इंजन एरोप्लेन का इंजन या फिर रॉकेट का इंजन Now chemical energy when we strike a match stick against a specific portion of a match box what happens matlab agar hum ek matches ki tilli ko uske box pe ragadte hain to kya hota hai spark is produced which gives out heat and light matlab ek lutti utpann hota hai jo ki hame heat aur light deta hai in other words the material used on match stick produces energy when it strikes against the match box मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जो माचिस का तिल्ली है वो बॉक्स से टकराने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है दिस एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी और उस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं वुड कोल डीजल हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी इज ऑफन यूज टू लाइट अप ए टॉर्च मतलब लकड़ी कोयला और डीजल में भी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और जो केमिकल एनर्जी बैटरी में होती है वो टॉर्च को जलाने में काम आती है नाव लाइट एनर्जी सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी मतलब सन एक लाइट एनर्जी का मेन सोर्स है इट इज़ सन लाइट डेट हेल्प अस टू सी थिंग्स ड्यूरिंग द डे और दिन के समय में सन लाइट ही हमें देखने में मदद करता है लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज यूज बाई ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड मतलब लाइट एनर्जी जो सन से आती है वो पेड़ पौधे भी यूज करते हैं अपना खाना बनाने में ट्यूब लाइट्स इलेक्ट्रिक बल्ब लेजर्स एंड एल ई डीज आर सम ऑफ द मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं ट्यूब लाइट्स इलेक्ट्रिक बल्ब लेजर्स एंड एल ई डीज आओ साउंड एनर्जी साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब साउंड भी एनर्जी का एक फॉर्म है इट इज़ प्रोड्यूस वेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स और ये तब प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है फॉर एग्जाम्पल वेन वी स्ट्राइक ए ड्रम विथ ड्रम स्टिक मतलब जब हम एक ड्रम को ड्रम स्टिक से टकराएंगे तो इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड वो ड्रम जो है वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है इस साउंड प्रोड्यूस ए प्लीजिंग इफेक्ट ऑनली वेन इट इज़ नॉट टू लाउड एंड इज म्यूजिकल इन नेचर मतलब एक साउंड सुनने में अच्छा तभी लगता है जब वो ज़्यादा जोर से ना हो और जो उसका म्यूजिक हो वो नेचुरल लाउड एंड नॉइजी साउंड प्रोड्यूस ए जारिंग एंड डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑन अस मतलब जो एक तेज आवाज़ होता है एकदम नॉइजी आवाज वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो हमें डिस्टर्ब कर देता है Now electrical energy. It is now difficult for all of us to imagine a life without electricity. मतलब ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है इमेजिन करना कि अगर क्या होता अगर electricity नहीं होती हमारे life में In our day to day life, electricity is used to run different electrical appliances like fans, LEDs, tube lights and motors. मतलब हमारे day to day life में electricity से चलने वाले बहुत से उपकरण use किए जाते हैं जैसे fans, LEDs, tube lights और motors. We use electric energy to produce heat, light, sound and motion. मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं हीट लाइट साउंड और मोशन को प्रोड्यूस करने में फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी इन गीजर टू गेट हॉट वाटर मतलब हम लोग गीजर में इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके गर्म पानी लेते हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज थ्रू इट मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब तभी जलता है जब इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो होता है उसके जरिए एन इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूस साउंड वेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट मतलब एक इलेक्ट्रिक बेल बचता है साउंड देता है जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो होती है द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन और व्हील्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी के जरिए ही जो ट्रेन का चक्का होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन का वो नचता है और जो फैन का ब्लेड्स होता है पंखी होता है वो नचता है चलिए जल्दी से कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब किसी काम को करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं 
काइनेटिक एनर्जी एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के जरिए एनर्जी का उत्पन्न होना उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एदर ड्यू टू इट्स पोजिशन कंडीशन और ड्यू टू इट्स मोशन और बोथ मतलब मोशन के जरिए या पोजीशन के जरिए उत्पन्न होने वाले एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी है नाउ पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी प्रोसेसड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन के जरिए एनर्जी का उत्पन्न होना उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो एनर्जी आता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है तो आप उसे कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी है वर्क एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फोर्स एंड नेट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स मतलब वर्क तभी होगा जब एक डिस्प्लेसमेंट हुआ हो किसी फोर्स के जरिए उसी के डायरेक्शन में अगर आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाके कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ सबसे जरूरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग